இப்போ நம்ம வந்து இலக்கணமும் மொழித்திறனும் அப்படிங்கிற அந்த பகுதிக்கு வந்திருக்கோம் உங்களுக்கு பதினாலாவது பக்கத்துலேருந்து இருபத்தி நாலாவது பக்கம் வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த இலக்கண பகுதிகளும் அதனை ஒட்டி அமைந்த மொழித்திறன் பகுதிகளும் சில பயிற்சிகளும் நம்ம வந்து எப்படியெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் இலக்கணத்தை எப்படியெல்லாம் எளிமையாக புரிஞ்சுக்கலாம் இலக்கணம்னாவே எல்லாருக்கும் ஒரு பயம் இருக்கும் ஐயோ எப்படி எழுத போகிறோமோ எப்படி படி புரிஞ்சுக்க போகிறோமோனு அந்த புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நிலையில் நிறைய பயிற்சிகளையும் கொடுத்து அந்த இலக்கணத்தை தெரிந்து கொள்வதற்காக இந்த பகுதி உங்களுக்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது பதினாலாவது பக்கத்திலிருந்து இருபத்தி நாலாவது பக்கம் வரைக்கும் அந்த இலக்கணத்தை ஒட்டிய இலக்கணமும் மொழித்திறனையும் நம்ம பா பார்க்கலாம் முதல்ல அந்த இலக்கணம் எதற்கு பயன்படுகிறது இப்போ நம்ம சும்மா சாதாரணமாக பேசணும்னா என்ன பேசுகிறோம் எதுக்கு பேசுகிறோம் ஏன் பேசணும் ஆரம்ப காலத்திலெல்லாம் மனிதன் தன்னுடைய வாழ்வியலை தொடங்கும் பொழுது ஆரம்ப காலகட்டங்களிலே நாகரிகம் அதாவது ஆற்றங்கரை ஓரத்தில் ஏற்பட்ட நாகரிகம் இல்லையா நம்மளுடைய நாகரிகம்லாம் அப்போ வந்து மனிதன் வந்து பேச தெரியாது சம்பாஷனைகள் அதாவது மொழி பாவனைகளாக அதாவது சைகை மொழியாகத்தான் பேசினான் அதற்கும் முந்தைய காலகட்டத்தில் அவன் என்ன பண்ணான் அப்படின்னா ஒரு கூட்டமாக ஒரு காட்டில் செல்லுங்க செல்லுகின்ற பொழுது இன்னொரு மனித கூட்டம் இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்ள தன்னுடைய அம்பை எடுத்து அதில் வந்து நெருப்பு கங்குகளை மூட்டி தீப்பந்தங்களை அம்பு நானாக ஏற்றி மேலே விடுவானாம் விடுகின்ற பொழுது அது மேலே உச்சியில் போய் விழுகுமா அப்போ இன்னொரு கூட்டம் ஆஹா இங்கே மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அம்பை விட்டு கொண்டிருக்கிறான் அந்த இடத்துல அந்த மனித கூட்டம் இருந்து கொண்டிருக்கிறதுன்னு அந்த திசையை நோக்கி செல்வார்களாம் முதல்ல வந்து குறியீடுகள் மூலமாகவும் மனிதன் பேசி கொண்டான் அப்புறம் அதுக்கு அடுத்தபடியாக என்ன பண்ணால் தன்னுடைய ம உடல் அசைவுகளால் கண் வாய் மூக்கு நாக்கு இந்த மாதிரி எந்தெந்த அசைவுகளை பயன்படுத்தி குறியீட்டு முறையில் சம்பாஷனை முறையில் அதாவது மொழி பாவனை முறையில் பேசி கொண்டான் அப்புறம் தான் தன்னுடைய குரல் பேசக்கூடிய சக்தி இருக்கிறது அப்படிங்கிறது அந்த தகுதியை தெரிந்து கொண்டு ஆ ஊ என்று கத்தா ஆரம்பித்த மனிதன் தான் நாளடைவில் பேச்சுக்கு என்று எழுத்துக்கு என்று மொழியை பிரித்து ஆழ பழகி கொண்டார் அப்போ அந்த ஒரு நாகரிகம் ஏற்பட்ட சூழ்நிலை தான் இலக்கணம் பிறந்தது இப்படியெல்லாம் பேசணும் இப்படியெல்லாம் பேசக்கூடாது அப்படின்னு மரபுகளை வகுத்த நிலை இலக்கணம் பிறந்த நிலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சாதாரணமாக நீ வந்து உங்கள் நம்ம வீட்டில் நம்ம இருக்கிறவங்கள வந்து அது வந்துச்சு இது போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன படித்தவ மாதிரியாக பேசுகிறேன் அது வந்தது இது போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா அப்போ நம்ம இலக்கணத்தோடு பேசுகிறோமா வீட்லேயே சாதாரண நிலையிலேயே நாம் சொல்கிறோம் ஒரு இலக்கணம் தெரியாமல் பேசுகிறியே இலக்கணம் இல்லாமல் வாழ்கிறாயே அப்படின்னா என்ன இலக்கணம் என்றால் இலக்கு அப்படின்னா ஒரு குறிக்கோள் ஒரு அமைப்பு இந்த இதுக்குள்ளே இப்படித்தான் இருக்கணும் இப்படித்தான் வாழணும் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை அதைத்தான் சொல்வது இலக்கணம் சரி அப்போ இங்கே உங்களுக்கு எப்படி கொடுத்துருக்கிறது அதில் ஒரு கேள்வியாக கூட அமையும் இலக்கணம் என்றால் என்ன அப்படிங்கிற பொழுது நாம் பேசுவதை பிறர் புரிந்து கொள்வதற்கும் பிறர் பேசுவதை நாம் புரிந்து கொள்வதற்கும் பயன்படுவது இலக்கம் இலக்கணம் நாம் நம்முடைய எண்ணத்தை பிறர் தெரிந்து கொள்வதற்கும் பிறருடைய எண்ணத்தை நாம் அறிந்து கொள்வதற்கும் இலக்கணம் வந்து மொழியின் அடிப்படையில் பயன்படும் மொழி என்றால் என்னென்ன அப்போ அந்த மாதிரி பதில் சொல்லணும் நம்முடைய எண்ணங்களை பிறர் அறியவும் பிறர் எண்ணங்களை நாம் அறிந்து கொள்ளவும் மொழி பயன்படுகிறது இலக்கணம் எதற்கு பயன்படுகிறது ஒரு மொழியை பிழையில்லாமல் பேசவும் எழுதவும் ஒரு மொழியை பிழையில்லாமல் பேசவும் எழுதவும் பயன்படுவது இலக்கணம் சரி இப்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு தொடர் கொடுத்திருக்கேன் அவன் வந்தாள் என்ன நீங்க இப்படி தப்பா எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்னு என்னையே கேட்கலாம் ஆமா கண்டிப்பா இது தப்பு தான் என்ன தப்பு அப்படின்னா இந்த இடத்துல பால் வழு அவன் வந்தால் இங்கே முதல்ல இருக்கிறது என்னது அவன் என்பது ஒரு ஆண் பாலை குறிப்பது வந்தாள் என்பது பெண் பாலை குறிப்பது அப்ப இதுல வந்து ஒரு மொழி குற்றமே இருக்கு எப்படி என்னத்தை நம்ம சொல்ல வந்தோன்றது அவங்களுக்கு அடுத்தவங்களுக்கு புரியாது இப்ப உங்க அம்மாவே கேட்கறாங்க யாருப்பா வந்தா அவன் வந்தால் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிடுறீங்க அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க இவன் என்ன புரியாம மொழி தெரியாம பேசுறான் தப்பா பேசுறானே யாருப்பா வந்தா கரெக்டா சொல்லு ஆண் வந்தார்கள் ஆஹ் பெண் வந்தார்களா அதை குறிப்பிட்டு சொல்லு அப்படின்வாங்க அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அவன் வந்தாள் அப்படின்னா ஒண்ணு இந்த அவன் என்பதை வைத்து வந்தான் என முடிக்க வேண்டும் ஆண் பால் விகுதியாவே முடிக்கணும் எழுதும் பொழுதும் வந்தான்னே எழுதணும் இல்லையா இங்க மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என்ன மாற்றம் செய்யலாம் அவள் வந்தாள் அப்ப மொழியை ஒரு மொழியை பிழை பிழையில்லாமல் பேசவும் எழுதவும் பயன்படுவது 
இலக்கணம் சரி எப்படி மாத்திக்கலாம் அப்படிங்கிறது இந்த ரெண்டு தொடர்களாகவும் நம்ம அதை மாத்திக்கலாம் அப்படிங்களா எப்படி அவன் வந்தான் அவள் வந்தாள் இங்க இத மாத்திருக்கோம் அடுத்ததுல இத மாத்திரு இப்படி சரியாக எழுதும் பொழுதுதான் என்ன வருது ஒரு மொழி பிழை இல்லாமல் இலக்கண குற்றம் எதுவுமே இல்லாமல் சரியாக வந்திருப்பதை தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது சரி இப்படி எழுதினால் ஒரு சரியான இலக்கணம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் சரி நம்ம மொழிக்குள்ள வியப்பு நம்ம தமிழ் மொழி எப்படி தோன்றியது கல் தோன்றி முன் தோன்றா காலத்தை முன் தோன்றிய மூத்த குடி தமிழ் குடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழ் மொழி எப்போ பிறந்ததுன்னா எல்லாம் தோன்றுவதற்கு முன்பாகவே இந்த அணுக்கூட்டங்கள் அனைத்தும் தோன்றுவதற்கு முன்பாகவே தமிழ் மொழி தோன்றியது அப்படின்னு ஒரு கருத்து நம்மகிட்ட இருக்கு அப்போ அந்த மொழியுடைய பழமை எப்படி வட்ட எழுத்துக்கள் வடிவ எழுத்துக்கள் அப்படின்னு நம்ம ஒரு பகுதிக்குள்ள வச்சுக்கோம் இந்த வட்ட எழுத்துக்கள்னா இந்த ஒரு எழுத்தை போடுறோம் அப்படின்னா இந்த ஆ அப்படிங்கிறது இது ஒரு வட்டத்துக்குள் அடங்கக்கூடியதாக வரி வடிவ எழுத்துக்களாக இருக்கிறது முதல்ல மனிதன் வந்து சித்திரங்களை வழி சித்திரங்களை வரைந்து சித்திர எழுத்துக்களாகத்தான் அடுத்தவர்களுக்கு தன்னுடைய கருத்துக்களை தெரிவித்து கொண்டிருந்தான் அப்படி நின்று நிலை போக அந்த சித்திர எழுத்துக்களையே வரி வடிவ எழுத்துக்களாக மாறிய நிலையில முதல் எழுத்தாக இருந்தது ஆ தமிழனுடைய மொழி எழுத்தாக முதல் எழுத்தாக தலை எழுத்தாக இருந்தது ஆ என்ற எழுத்து இதில் ஒரு பெரிய வியப்பு என்ன அப்படின்னா இந்த மொழியுடைய அமைப்பு கூட அர்த்தம் சார்ந்ததாக அந்த எழுத்து ஏன் பிறந்துச்சு அது எதனால் அடிப்படையில் வரையப்பட்டது அப்படிங்கிறத பார்க்கும்பொழுது நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் ஆ என்று எழுத்து மனிதன் என்பதை குறிப்பு இந்த பாருங்கள் இப்போ இந்த இடத்த நான் இப்படி மறைச்சிடுறேன் இப்படி மறைச்சிட்டா வெறும் ஆ அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அந்த ஆவோட இது ஒரு பகுதியும் தெரியாம ஒரு சாதாரண ஒரு எழுத்தோட முழு வடிவமே இல்லாம இருக்கு சரி இதை கொடுத்துடுறேன் இதையும் எடுத்துறேன் இப்ப பார்த்தா அப்படியே இந்த இது நீங்க பார்த்தோன்னே சொல்லிடுவீங்க இது ஆ எழுத்து அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்க அப்ப அவங்க என்ன அர்த்தத்தோட அதை கொண்டு வந்தாங்கன்னா இது ஒரு மனிதன் இந்த அரை வட்டத்துக்குள் அடங்கக்கூடிய இந்த எழுத்து ஒரு மனிதன் இந்த மனிதனுடைய முதுகு புறத்தில் அம்பு இருக்கிறது அப்படிங்கிறத வச்சு தான் முதல் முதல எழுத்து வரையப்பட்டது ஆ என்ற எழுத்தானது முதல் முதலில் வரையப்பட்டது இது ஒரு மனிதனுடைய உருவம் இந்த மனிதனுடைய உருவத்தில் இந்த பக்கத்துல நீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த கற்பனை செய்து பார்க்கலாம் முதுகுக்கு பின்னால அம்பு தாங்கி இருப்பது போல அம்பூட்டியில இப்ப நம்ம பார்த்திருப்போம் ஆரம்ப கால மனிதர்கள்லாம் அம்பூட்டின்னு ஒண்ணு இருக்கும் அது இப்படிதான் இருக்கும் அதில் தான் என்ன பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அம்புகளை வந்து போட்டு வச்சுருப்பாங்க அம்பு எறிதுக்கான அம்புகளை வந்து இதில் தான் போட்டு வச்சுருப்பாங்க நிறைய இதைத்தான் அம்பூட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து முதுகு பின்னால் இப்படி கட்டப்பட்டுரு இது அம்பூட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த அம்பை தாங்கி இருக்கக்கூடிய அம்புகளை தாங்கி இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதி அம்பூட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்ப அந்த அம்பூட்டியை வந்து பின்னால் தாங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதன் அப்ப ஒரு எழுத்தானது முதுகெலும்பு இல்லாமல் மனிதன் முதுகெலும்பு இல்லாமல் எப்படி நிற்க முடியாதோ இந்த ஆ என்ற எழுத்திற்கு முதுகெலும்போடு இருக்கின்ற பொழுது ஒரு பெரிய மொழியினுடைய வியப்பு தெருகிறது அது முதுகு கோடு அப்படிங்கிறத சொல்லக்கூடியதாகவும் மனிதன் ஆ ஆ என்ற எழுத்து இதுவரைக்கு என்னது மனிதன் இந்த கோடானது முதுகு கோடு ஒரு மனிதன் தன்னுடைய அம்பை பின்னால் தாங்கி கொண்டிருக்கிறது போல ஆரம்ப தமிழருடைய பாரம்பரிய வீரத்தை பறைசாற்றுவது போல எழுத்துக்கள் அமைக்கப்பட்டது இது ஒரு மொழிக்கான ஒரு பெரிய வியப்பு ஒரு ஆச்சரியம் மொழி கூட அர்த்தத்தில் அந்த எழுத்துக்கள் கூட அர்த்தத்தில் பதியப்பட்டதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சரி இதுல இதுக்கு அடுத்தபடியாக இந்த மொழி வியப்ப சொன்னாதான் ஏன்னா நம்ம இலக்கணத்தை பத்தி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா நம்ம ஒரு மொழியை பிள்ளை இல்லாமல் பேசவும் எழுதவும் துணை புரிவது இலக்கணம் அப்படின்றோம் இல்லையா அந்த இலக்கணத்துக்கு எழுத்துக்கள் ரொம்ப முக்கியம் எல்லா எல்லா எழுத்தையும் சேர்த்தாதான் என்ன பண்ண முடியும் ஒரு வார்த்தையை உருவாக்க முடியும் அந்த வார்த்தை தான் மக்களுக்கு ஒருத்தருடைய எண்ணத்தை புரிந்து கொள்வதற்கும் அடுத்தவர்களுடைய எண்ணத்தை நாம் அறிந்து கொள்வதற்கும் மொழி பயன்படும் அப்ப அந்த மொழிக்கான வியப்பு என்ன அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரி இப்படிப்பட்ட மொழி வியப்புகளை உடைய மொழிகள் மொழிகளில் உள்ள எழுத்துக்கள் எப்படியெல்லாம் பாகுபாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது மனிதர்களுக்குள்ள பல இனங்கள் இருக்கும் 
அதே மாதிரி எழுத்துக்களுக்கும் இனங்கள் உண்டு அப்படிங்கிறத பிரிக்கக்கூடிய பகுதி தான் மூன்றாவது பகுதியாக உங்களுக்கு அமைந்திருக்கக்கூடிய எழுத்துக்களும் மனிதர்களும் மனிதன் எப்படி இருக்கிறானோ அதே போல் மனிதன் ஒவ்வொரு இனத்தோடு எப்படி சேர்ந்து சேர்ந்து கொள்கிறானோ அது அதனுடைய இனத்தோடு சேர்ந்து கொள்கிறானோ அதே போல் எழுத்துக்களும் தங்களுடைய இனங்களோடு சேர்ந்தே இயங்கும் அப்படிங்கிற தத்துவத்தை உணர்த்தக்கூடியதாக அடுத்த பகுதி நமக்கு அமைகிறது அந்த அப்ப அந்த பகுதியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க மனிதர்களை போலதான் எழுத்துக்களும் அவற்றுக்கும் நட்பு உண்டு அவங்களுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் உண்டு இப்போ உங்களுக்கு பிடிச்சவங்களோட தான் நீங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுப்பீங்க நம்ம மாணவர்கள் அனைவருமே தெரியும் யார் யார் யாருக்கு பிடிக்குதோ அவங்களோட தான் நாம் நட்பு வைத்துக் கொள்வோம் அப்படித்தான் எழுத்துக்களும் தங்களுக்குள் நட்பை வைத்து கொண்டு இயங்கும் அப்படிங்கிறத சொல்ல வருவதாக இந்த பகுதி அமைந்திருக்கிறது சரி எப்படி அது இன எழுத்து அப்படின்னு அது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஒன்றுக்குள்ள ஒன்று ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு இது இருக்கு இப்போ நீங்கள் வந்து உயிரெழுத்துக்கள் மெய் எழுத்துக்கள் எழுதுவீங்க உயிர் பனிரெண்டு மெய் பதினெட்டுன்னு எழுதுவோம் உயிர் எழுத்துக்கள்லாம் ஆனாவனா எழுத்துக்கள் இக்கு இங்கெல்லாம் என்னது மெய் எழுத்துக்கள் இந்த உயிரும் மெய்யும் சேர்ந்து இயங்கக்கூடியது உயிர் மெய் எழுத்துக்கள் நான் அந்த பாருங்க இப்போ உயிர் எழுத்து ஆ மெய் எழுத்து இக்கு இப்ப இந்த உயிரும் மெய்யும் சேர்ந்து இயங்கக்கூடியது உயிர் மெய் எழுத்து இப்படி நம்ம எழுத்துக்களை வகை பண்ணியிருக்கோம் உயிர் எழுத்து மெய் எழுத்து உயிர் மெய் எழுத்து இதெல்லாம் உங்களுடைய போன வகுப்புகள்லேயே நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க உயிர் பனிரெண்டு மெய் பதினெட்டு அந்த உயிர் பனிரெண்டு மெய் பதினெட்டும் சேர்ந்து இயங்கக்கூடிய எழுத்துக்கள் உயிர்மை எழுத்துக்கள் இந்த உயிர்மை எழுத்துக்கள் இரநூத்தி பதினாறு எழுத்துக்கள் இருக்கு ஆயுத எழுத்து ஒன்று ஆக மொத்தம் இந்த எழுத்துக்களை எல்லாம் சேர்த்து இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்கள் வருகிறது அப்படிங்கிறதையும் எழுத்தின் வகை தொகை அப்படிங்கிற பகுதியில் நாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்போம் அப்போ இந்த எழுத்துக்களுடைய வகைகளை வைத்து அதை இனங்களாகவும் பிரிக்கலாம் என்னென்ன இனங்களாக அப்படின்னு சொன்னால் இன எழுத்துக்களை எப்படியெல்லாம் பிரிக்கலாம் அப்போ நம்ம நம்ம உயிர் உயிர்மை எழுத்துக்களை வச்சுக்கிறோம் இப்போ இந்த க அப்படிங்கல இந்த ரெண்டு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறோம் இதுக்கு இது ஏனோ இதுக்கு இது ஏனோ இது இதோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கும் இது இதோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுக்கும் எழுத்து அதேதான் பாருங்க இப்ப நீங்க இந்த பதினெட்டு எழுத்துக்களையும் வச்சீங்கன்னாவே அது அதனுடைய எண்ணம் வந்து என்ன ஆகும் செட் ஆயிடும் அப்ப என்ன அப்படின்னா இதை வச்சு என்ன பயன்படுத்த முடியும் இதனால நமக்கு என்ன பயன் இணைய எழுத்துக்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பயன் நாம் எழுதும்போது தப்பு இல்லாமல் எந்த இடத்துல ஒற்று போடணும் எந்த இடத்துல மூணு சுழி நா வரும் எந்த இடத்துல ரெண்டு சுழி நா வரும் எந்த இடத்துக்கு ஒற்றெழுத்து வரும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இது பயன்படக்கூடிய வகையாக அமைகிறது இப்போ கா ப அந்த கா என்று எழுத்து வந்தால் அதற்கு பக்கத்தில் அந்த அதற்கு இனமான இங்கென்ற எழுத்து வந்து அதற்கு இனமான கா வந்து இணை எழுத்தாக வரும் அதே மாதிரி இந்த இச் அந்த இந்த இஞ்சு அப்படிங்கிற எழுத்து வந்தால் இதற்கு இனமான என்ன எழுத்து வரும் சா வரும் அதே மாதிரி இந்த டா வந்தால் இந்த நா தான் வரும் அப்படிங்கிற இந்த இனங்கள் அதோடு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்சுருக்க எழுத்து தான் பக்கத்து இணை எழுத்தாக வரும் அப்படிங்கிறது தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் இந்த சிங்கம் தங்கை இங்குக்கு என்ன எழுத்து சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் சிங்கம் தங்கை பாருங்க இப்போ நம்ம எழுதும் பொழுது நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த இங்குக்கு இணை எழுத்து என்ன கா இங்கே சொல்லியிருக்கேன்ல பாருங்க சிங்கம் தங்கை அதே தான் வந்துரு பக்கத்தில் அதனுடைய ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எழுத்து தான் வரும் வேற எழுத்து வராது சிங்கம் தங்கை அடுத்தது கூட நீங்கள் நல்லா பார்க்கலாம் வேறு கூட எடுத்துக்கலாம் நுங்கு பாருங்க அதுக்கு இனமான எழுத்து தான் சங்கு அதோட இணை எழுத்து தான் வருது மாறி வராது இதெல்லாம் நம்ம வந்து எழுத்து எழுதும் பொழுது பிழை இல்லாமல் நம்முடைய 
இந்த இணை எழுத்துக்களை எல்லாம் நாம் வந்து அடிப்படைப்படுத்தி வைத்துக் கொண்டோம்னா ஆஹா இப்போ இப்படி தான் வரணும் இது தவிர வேற எதுவும் வராது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஒரு ஃபார்முலா சூத்திரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த அடிப்படையை நாம் தெரிந்து கொண்டால் தப்பு இல்லாமல் எழுதுறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் சரி அப்போ சிங்கம் இந்த இங்குக்கு நகரத்துக்கு இனமான ககரம் வருகிறது அதேமாரி நுங்குக்கு இனமான கூ இங்குக்கு இதமாக அதே அந்த ககர வரிசையில் உள்ள அந்த எழுத்துக்களே இணை எழுத்துக்களாக அமையக்கூடிய பாங்கு சரி அப்போ அடுத்ததை பாருங்க இன்னொன்று வந்து இஞ்சு சொன்னேன் அந்த இஞ்சுக்கு இனமான எழுத்து என்ன அப்படின்னா மஞ்சள் அஞ்சாதே அப்படின்னு போட்டு பாருங்க மஞ்சள் அஞ்சாதே பாருங்க இன எழுத்து சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா சார் இஞ்சிக்கு இனமான எழுத்து என்னது இதெல்லாம் புள்ளி வச்சுக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சுவிடும் அந்தந்த எழுத்துக்கள் வந்து இன எழுத்துக்களாக வரும் அஞ்சாதே இந்த சா வந்து அதுக்கு என்னமா பக்கத்துலேயே வந்து வேறு எதுவும் வராது அதே மாதிரி அடுத்தது பாருங்க அதே இதில் வந்து டாக்கு இனமான எழுத்து இன் அப்படிங்கிறது அந்த எழுத்துக்கு என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா இந்த பண்டம் பந்தல் கம்பன் அப்படிங்கிற சொல்லெல்லாம் பாருங்க அது எல்லாமே கம்பன் டென்ட்ரல் அதேமாரி இந்த எழுத்துக்கள்லாம் இதற்கு இனமான எழுத்துக்களாக அமையும் பண்டம் இப்பதான் நம்ம ரொம்ப கவனமா கவனிக்கணும் இதுக்கு இன எழுத்து என்ன இது இந்த எழுத்துக்கு இனம் இது டகரம் அப்ப நம்ம வந்து என்ன பண்டம்னு எழுத சொல்றாங்க மிஸ் உங்க ஆசிரியர் பண்டம்னு எழுத சொல்றாங்க தப்பு இல்லாம எழுதும் வேகமா நாம என்ன பண்ணுவோம் இப்படி எழுதும் இது தப்பு ஏன் அதற்கு இனமான எழுத்துதான் என்ன வரும் வரும் இதுக்கு இனமான எழுத்து என்ன மூணு சுழினா அந்த மூணு சுழினா டன்னகரம் அப்படின்னே சொல்லுவோம் இது டாவை சேர்ந்து வர்றதுனால இதுக்கு என்னன்னு சொல்கிறோம் டன்னகரம் அப்போ கண்டிப்பாக இந்த டா வந்தா இந்த இன்ன போடக்கூடாது அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த இன்னை எடுத்துட்டு இந்த இன்ன போடணும் சரியா மூணு சுழி இன்ன போட அப்போ தப்பு இல்லாமல் எழுதுறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்குது எனக்கு தெரியாது ரெண்டு சுழியின் போடுறதா மூணு சுழியின் போடுறதான்னு எனக்கு ரொம்ப குழப்பம் வரும் அப்படின்பாங்க இப்போ பாருங்க இதே நன்றி எடுத்துக்குங்க நன்றி அப்படின்னு ஒரு சொல் சொல்லும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் வேகமாக சுறுசுறுப்பாக இப்படி எழுதிடுறேன் தப்பாக சரியா அப்படின்னு பார்த்தா தப்பு எப்படி தப்பு ஏன்னா இந்த இடத்துல பக்கத்தில் என்ன இடம் எழுத்து வந்திருக்கு ரா நா கடைசியாக முடியும் பார்த்தீங்களா பதினெட்டு எழுத்துக்களில் ரா நா இதோட இணை எழுத்து இது ஏன் உங்களுக்கு இம்பார்ட்டனாக சொல்லி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இப்போ செய்யக்கூடிய ஒரு பெரிய தப்பு இந்த இன் போடுறோமா இந்த இன் போடுறோமா அப்படிங்கிறது அதுக்காக தான் இன எழுத்துக்களை தெரிந்து வைத்து கொண்டோம் என்றால் முதல்ல பண்ண அந்த பதினெட்டு எழுத்துக்களும் காயாச்சான்னா அடிப்படையாக சரியாக எழுத தெரியணும் அந்த எழுத்துக்களை வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஜோடியாக ஆக்கணும் இப்படி ரெண்டு ரெண்டு ஜோடியாக காயா சாயா டானா தானா பாமா யாரா லவழா ரானா அப்படின்னு முடிக்கணும் அந்த எழுத்துக்களை ப எழுதிட்டு அதை என்ன பண்ணிக்கணும் இப்படி ரெண்டு ரெண்டு ஜோடியாக அதனோட இணை எழுத்து இது இதோட இணை எழுத்து இது இதனோட எழுத்து இது இன்னொரு இதனோட இணை எழுத்து அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அப்போ நம்ம எப்பொழுதுமே ஒரு சிந்தனை அதை ஞாபகப்படுத்திக்கணும் இந்த டகரம் பக்கத்தில் வந்தால் இந்த மூணு சுழியின் தான் பக்கத்தில் வரும் அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி போடலாமா அப்படின்னா அப்போ தப்பு சரி எந்த எந்த ரெண்டு சுழியின் எப்படி வரும் அப்போ இந்த ரெண்டு சுழி எண் இன் எப்படி வரும் அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்போ நம்ம கடைசியில் என்ன எழுதுகிறோம் கடைசி ரெண்டு எழுத்து அதாவது பதினேழு பதினெட்டு ரா நா அப்படிங்கிறோம் அப்போ அது ரெண்டும் தான் இன எழுத்து காஞ்சா சாணால் சொல்லி பாருங்கள் கடைசியாக ர ந அப்படின்னு முடியும் அப்போ இந்த ரா வந்தால் இந்த நாவை போடணும் அப்போ இதை எதுக்கு என்னென்னு பேர் ரன்னகரம் ரன் நகரம் அப்போ கண்டிப்பாக நாம் என்ன பண்ணுறோம் நன்றி அப்படின்னு எழுதும்போது ரெண்டு சுழியின் தான் போடணும் சரி அப்போ பன்றி அப்படின்னு உங்கள் மிஸ் எழுத சொல்கிறாங்க அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க இந்த ரீ வருது அப்போவும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த ரீ வந்ததுனால நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த இன் தான் போடணும் அப்போ இந்த இது மாதிரி தெரிந்து வைத்து கொண்டால் நாம் இந்த மூணு சுழியின் ரெண்டு சுழியின் அப்படிங்கிற அந்த 
ஒரு குழப்ப நிலை ஏற்படாது இணை எழுத்துக்களை எழுத கற்றுக்கொண்டோம்னா அப்போ பதின அந்த பதினெட்டு எழுத்துக்களையும் ரெண்டு ரெண்டாக ஸ்பிளிட் பண்ணி அதுக்கான இணை எழுத்துக்களை தெரிந்து கொண்டு அந்தந்த இணை எழுத்துக்கு பக்கத்தில் அந்த எழுத்து தான் வரும் வேறு எழுத்து வராது அப்படிங்கிறது உறுதியான தெளிவான முடிவு அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நாம் எழுதும் பொழுதும் எழுத்து இப்போ எதுக்காக இதை பயன்படுத்தணும் இது ஏன் இந்த இணை எழுத்துக்களால் என்ன பயன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு சொல்ல எழுதும் பொழுது பிழையில்லாமல் எழுதுவதற்கு இந்த இலக்கண வரையறை அதாவது இணை எழுத்து வரையறை நமக்கு ரொம்ப பயன்பாடாக அமைகிறது அடுத்த பகுதியாக நாம் இதிலேயே குறில் நெடில் அந்த எழுத்துக்களை எப்படி பகுப்போம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம்